Okay, so project 7 ng exam 1, task 1. On the employee bonuses worksheet, insert a mixed reference in cell F4 so the formula will correctly calculate the commission. So ano ba kasi mali dito? At kailangan nating i-correct yung formula. So tingnan natin na. So ayan yung ating uh, formula, G2 times E4 which is correct naman kung titignan natin na tama naman po yung yung uh, computation. So ang 4% pag pinagmultiply mo to kay uh, 4% Ang 4% ng 306,000 is uh, 710 is 12,268. So, yun daw yung commission mo. No? Yun yung 4% ng total sale. Pero ano ba kasi ang mali? So, pagka kasi in autofill mo rito yan, ito yung autofill sa gilid, sa corner ng screen, ay ng uh, active sale yan. Tapos, dindrag mo pababa, kinapi mo yung formula. So, may mga error. Okay? May mga error. Ito lang yung tama. So, ano ba yung mali natin dito? <clears throat> so, bago ko i-demo yun, ano? Ang mali kasi ron is nagbabago yung eto, yung selection. So, tingnan natin, ano? Pag in-scroll mo yan, ay, uh, in-autofill mo yan, tapos chinek mo yung formula nito, yung nakalagay G3 times E5. So, etong, G, etong E5 na 337,600, iminumultiply mo rito kay kay cell G3, you know, yung word na total compensation. So, pagka kasi nag-autofill ka, so, nagbabago rin yung um, cell. So, dito kanina, G2. Pagpunta rito, naging G3. Pagpunta rito, naging G4. And then, G5. So, dapat, fixed lang na yung eto, yung blue, is na kay G2 kasi ayun yung andun, andun kay G2 yung 4%. So, ang tama is, hindi ko na na-demo dito. <coughs> So, ang tama is dito, lalagyan para para hindi nagbabago tong G2. So, ay, ang ayaw natin magbago rito is yung 2, di ba? Yung 2. Okay? Pag ang, pag ang ayaw magbago, ang ayaw natin magbago is yung column, yung G. Ang ilalagay natin, dollar symbol. Okay? Bago yung G. But since ang ayaw natin mag-change is yung 2, dito natin lalagyan ng dollar. Ayan. Tapos enter. Then pag in-autofill in natin yan, so mag-generate na siya ng correct na, ayun na, lagi siyang G2. Lagi siyang nakaselect kay 4%. Ang nagbabago lang is itong pula. <coughs> so yun po yung correct formula. So i-undo ko na lang kasi hindi naman sinabi sa instruction na i-autofill natin. So ayan yung tamang formula na dapat meron si F4. Ayan. I-close ko lang tong isa. Next, task number two. On the parts worksheet, use autofill to copy the formula in cell E4. Punta mo na tayo, parts. Punta mo na tayo dyan. And then, use the autofill to copy the formula in cell E4 for each employee. So, yun, napakita ko na kanina kung ano yung autofill. Ito yung nasa corner na yan. So, i-drag mo lang yan ng gamit yung mouse mo. Pababa. So, para mag-autofill. Yan. Then, mark completed. Task number 3. On the employee bonuses worksheet, <clears throat> remove daw natin yung row containing the salesperson named Allen. So, asan ba si Allen? O, yun, row 11. So, isa-select mo yung row 11. Buong row 11, ano? Row yung, yung row header ang isa-select natin. And then kay sales group delete drop down then delete sheet rows yan so deleted na siya mark completed task 4 on the parts worksheet change the style to aqua table style medium 20 so ito yung table natin magselect ka lang ulit yan kahit saan and then punta tayo ng table design then table styles group i-click natin yung more then medium daw so ito yung medium aqua kulay blue yun sigurado so, baka ito yun ayan aqua table style medium 20 mark completed task 5 <clears throat> on the parts worksheet mag insert daw tayo ng spark line in cell F4 that graphs the trend of sales from January hanggang March so F4 select natin sa si F4 mag insert tayo so insert tab 
and then kay sparks uh, spark lines group i-click natin yung line yung line graph okay so data range select natin yan and then i-drag natin yung unang row to January hanggang March hindi kasama yung total kasi kasama sa instruction January hanggang March lang daw so B4 to D4 and then okay lang natin ayan so yun na po yung F4 ay yung I mean yung task 5 then mark completed great project Okay. Next.